www.kamenza.com. Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou da New Look Time e hoje eu trago duas novidades que chegaram em nossa vitrine. Relógio G-Shock da linha G-Lide GLX 5600 RT. Esse modelo laranja é o final 4DR, um relógio bem tradicional, né? o GLX. Ele é um modelo que tem uma história por ser um dos primeiros relógios da, da linha da G-Shock com tábua de maré. E ele tem o mesmo design do DW5600, é um relógio com, a mesmas, com as mesmas proporções. Este relógio fabricado na Tailândia, tampa de aço, parafusada, resistente à água 200 metros, vidro de cristal mineral, relógio com caixa de resina reforçada. O padrão de pinos desse relógio é aquele padrão antigo sem aquele flip que facilita a troca de pulseiras. Vamos às funções. Esse relógio ele possui horário mundial, 29 fusos com 48 cidades, informações lunares, idade da lua, dos dados da entrada, gráfico de fases de lua, gráfico de maré, nível de maré para data e horas específicas, cronômetro progressivo 1 barra 100 segundos, capacidade de medição de até 24 horas, com modo de medição tempo decorrido, tempo dividido, tempos de primeiro e segundo lugares, e ainda tem o um início automático de contagem decrescente de 5 segundos, se você quiser programá-lo. Temporizador, que é o cronômetro regressivo, também com 24 horas de capacidade, e o sinal bip hora cheia. É, olha só o sistema de iluminação dele, como é eficiente, veja que bacana. Ah, um detalhe, vocês vejam aí que a iluminação parece que está piscando né, o digital, as pessoas acham que isso é um defeito, mas na verdade não é, é a frequência vibracional de alta intensidade que transmite esse efeito, mas não é um defeito. Concluindo aqui, ele também tem três alarmes multifunções, e dois alarmes dele você usa com atualizações únicas e um alarme com repetição. Agora, esse daqui já é o GLX 5600RT 9DR. O mesmo modelo, só que com um tom de amarelo. São duas cores mais cítricas, né? o amarelo e o laranja. Muito bacana, tem as mesmas características, as mesmas funções. E agora eu vou falar sobre o tamanho deles. Esses relógios eles medem... De pino a pino, 46.7 milímetros, na largura, 43.2 milímetros e de espessura, 12.7 milímetros, pesando 53 gramas. Essas informações são da Cássio do Japão. Olha ele no meu punho aí que legal. É um relógio unissex, sem sombra de dúvidas, um relógio bem confortável, anatômico, um tamanho razoável, é um relógio mediano para quase grande, ele tem a mesma proporção do DW5600, caso vocês queiram ter uma, uma ideia, né? E o, o amarelo também, ele parece um pouco maior ao amarelo, porque a cor é mais vibrante, mas na verdade o tamanho é o mesmo, tá? Ambos relógios possuem as mesmas dimensões, utilizam bateria CR25, que a durabilidade é de aproximadamente 7 anos. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, se tiverem mais alguma dúvida, entre em contato. Muito obrigado e até a próxima, tchau!